Hello， 大家好，我是正正。看到这个封面，大家千万不要乱想，因为本期视频并不会让你产生你想要的生理反应，所以让大家失望了。但是不用担心，因为看完这期视频，照样会让你的肾上腺激素暴增。因为这个东西，你一旦接触到了，你可能就会和一系列的漫威超级英雄一样，没错，就是他们在变强之前都会打进身体里的那种东西。在 SCP 的世界当中，就有这个叫做性能增强剂的 SCP 1 8 5 3这听起来就很厉害，对不对？那么感兴趣的小伙伴或者有想变成超级英雄的朋友们，三连就非你们莫属了！一起来和我看看这个性能增强剂到底能增强多少性能呢？一 CP 一八五三是一种含有未知蛋白质跟化合物的绿色人员血清，在不应用于有机物体的时候 ，ICP 一八五三不会产现出异常性质，在功能上与水相同。当 ICP 一八五三被使用于有机物体的时候，将在竞争环境中就会明显的提高个体对象的表现。所以 ，ICP 一八五三在体育竞赛当中自然是非常有效的，但是在非体育竞赛当中，效果其实也还不错。例如，国际象棋、扑克和收藏卡交易比赛，使用 ICP 一八五三的人能够更有效的计算牌数分。分析对手的策略，并使用心理方法来获得胜利。进一步的分析显示 s c p 1 8 5 3的影响不会在竞赛结束后停止，实际上可能根本不会消失。s c p 1 8 5 3的使用者还报告称，如果开始进行使人产生竞赛感的事件，都会激活 s c p 1 8 5 3的影响，包括但不限于为了插队与其他人进行斗殴并引发一场骚乱，比其他同事完成更大的工作量，在餐桌上比别人更快的完成进食，比其他邻居使用更有效的方法修剪草坪，在冲突中喊叫比其他。他人想更有意愿用暴力进行煽动斗殴，所以通过基金会的了解 s c p 1 8 5 3的异常性质已经被证明会对受试者造成心理影响。一些受试者会尝试将他们生活中的每一件事情都会转变为某种形式的竞争，以此利用该项目的异常性质。事实证明，这种情况对受试者的性格与人际交往都有害处，他们会疏远很多曾经友好相处的人。此外，受试者可能会对他们认为没有适当竞争精神的人进行挑衅，甚至采取攻击性行为。那 a c p 1 8 5 3又是什么时候被发现的呢？在一九九八年的二月十九日，当时普罗米修斯实验室总部被摧毁之后，基金会在一座设施当中发现了这个 a c p 1 8 5 3并立刻进行了收容。从 a c p 1 8 5 3处收集到的笔记表明，它正在被开发为一种名叫“超级英雄”的血清。然而，基金会发现肯定丢失了几个样本。根据私人记录表明，他们被泄露给了几家体育特许经营机构。而到了二零零五年的九月十八日，所有 a c p 1 8 5 3的样本都已经被收容，因此项目被重分级为 Safe 级别。而从普罗米修斯实验室收回到的文件里面，可以知道几项测试总结：基金会发现将血清使用在表皮上能够让人变得更加强壮，速度更快，但耐力并不会增强。血清能够在不受影响的受试者的四分之一时间内完成基于反射的测试，这绝对是一轮。成功的实验。另外，处理人员从存储库中移除血清的时候要格外小心，这些东西真的很有效，只要触摸它就可以受到影响，因此切勿触摸。当基金会开始检测第一轮测试中，受试者的情绪变化明显不如所期望的那样，相反，他们还想看看谁能够最快的完成测试，所以基金会建立了一个排行榜，试图让他们保持服从。也许下一轮就应该选择更有道德的人来当做测试对象。当受试者开始脱离测试对象的居住区时，他们只是回到了田径场。有一个叫做汉克的。受试者被四人袭击了，他还被要求立刻更新昨晚的自行跑步成绩。汉克按要求做了，于是基金会派遣了更多的守卫到了田径场，以监视他们的行为，并确保他们在没有走出田径场之外。基金会不认为尝试让他们待在居住区会对任何人有好处，所以在观察室里面布置了更多相机来密切监视他们。然而，这些测试对象完全不尊重测试员，他们要求查看测试结果，最后还与基金会争论应该如何解释这些数据。不幸的是，这一轮测试是失败的，但很有趣，虽然得到了所需要。的身体上与心理上的测试结果，但性格上的改变实在是让人难以忍受。在进行治疗之前，基金会和琳达在对测试对象进行了一些访谈，确认一下这到底是由血清所造成的改变，还是他们自己思想上的自然变化。基金会希望那是由他们造成的，至少那会更容易解决一些。目前所有已知的 s c p 1 8 5 3的样本被收容于 Side 七十七内，限制进入区域六百六十三号储存柜的气密容器中。当处于收容中的时候，项目不得被用于低级人员或者任何其他人类进行测试，只有。化学分析被允许。当项目被利用于测试的时候，少量的样本应被置于气溶胶扩散系统中。任何关于 a c p 1 8 5 3的收容外被使用的报告，应立即由基金会特工伪装成普通的兴奋剂测试的调查。任何被发现使用 a c p 1 8 5 3的人应被审问是如何获得该项目的。随后对其实施 B 级记忆删除以及去除 a c p 1 8 5 3的治疗。
。所以说，虽然这个 SCP 可以增强你的一系列性能，但是随之而来的人的性格也会被改变，就像是魔针了，负面影响也根本不会消失，治疗效果也更不知道是什么样了。要不然咱们还能尝试一下，可能就会真的变成非常厉害呢。好了，本期视频到这里就结束了。不知道有没有小伙伴发现 ，SCP 基金会的一些项目简直就像专门为人类而量身定制的。确实，这些作者在创造虚拟事物时，普遍总喜欢围绕着人类转，认为人类是宇宙当中最重要的存在。小伙伴们有没有思考过这个问题？会不会就是人类太极端，以自我为中心，而感觉太良好了呢？毕竟宇宙这么大，有太多的奥秘等待着人类去发掘，说不定就真的有一个世界，就跟 A C P 的世界一样，只是渺小的我们总是找不到它的存在。那如果你喜欢本视频的话，也别忘了点赞、收藏、加关注。我是正正，那我们下期再见。